இந்த உலகத்துல நிறைய விதமான சாகசங்கள் ரொம்ப பேர் விரும்பி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படி பண்றப்ப அவங்களுக்கு அது ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தாலும் அதுல பண்ற ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் அவங்களுடைய உயிருக்கே ஆபத்தா முடிஞ்சிடும் அப்படியான ஒரு உண்மை சம்பவத்தை பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பார்க்க போறோம் உண்மையை சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ என்னை ரொம்பவே டிஸ்டர்ப் பண்ணிருச்சு அவருடைய அந்த கடைசி நிமிடங்கள் எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத தான் நான் நினச்சிட்டே இருந்தேன் இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லாருமே இந்த வீடியோ பார்த்து முடிச்சதுமே கண்டிப்பாக நமக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு நிலமை எப்போவுமே வரக்கூடாது அப்படின்னு தான் நினைப்பீங்க ஏன் அப்படின்னா ஒரு தவறான முடிவு நம்மளுடைய வாழ்க்கையை எப்படி மாற்றுது அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லாமல் ஆர்வத்தில் பண்ணுற ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு எவ்வளோதான் பழக்கமான ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் அதில் ஆபத்து அப்படிங்கிற ஒன்று இருந்துச்சு அப்படின்னா எப்போ வேணும்னாலும் என்ன வேணும்னாலும் ஆகலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் ஜான் எட்வர்டுடைய ரொம்பவே சோகமான கடைசி நிமிடங்களை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது டாஃபி தமிழ் நா சரவணன் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஜான் எட்வர்ட் அவருடைய அப்பா மற்றும் அவருடைய தம்பி ஜோஸ் கூட சேர்ந்து கேவ்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறத ஒரு ஹாபியாக வச்சுருக்காரு சின்ன பசங்களாக இருக்கும்பொழுது அண்ணன் தம்பிகளான இவங்க ரெண்டு பேருமே அவங்களுடைய சின்ன வயசில் அவங்களுடைய அப்பா கூட சேர்ந்து இந்த மாதிரியான கேவ்ஸை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுல நிலத்தோட ஆழத்தையும் அதோட இருண்ட அழகையும் ரசிக்கிறதுக்கு கற்றுக்கிட்டாங்க இதில் ஈர்க்கப்பட்ட இவங்க இதையே ஒரு ஹாபியாகவும் மாற்றியிருக்காங்க நவம்பர் இருபத்தி நான்கு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது தங்களுடைய விடுமுறை நாட்களை அவங்களுக்கு ரொம்பவே பிடித்த மற்றும் அவங்களுக்கு ரொம்பவே பழக்கமான ஒரு சாகசமான கேவ் எக்ஸ்ப்ளோரிங் அதாவது குகைகளை ஆராயும் ஒரு அட்வென்ச்சருக்கு அவங்க ஃபேமிலியோடு போயிருக்காங்க இப்போது ஜானுக்கு இருபத்தி ஆறு வயது ஆகுது மேரேஜ் ஆகி அவருக்கு ஒரு பெண் குழந்தையும் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் ஒரு மாதத்தில் இன்னொரு குழந்தை பிறப்பதற்காகவும் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதுதான் இந்த கதையை மேலும் சோகமான ஒரு விஷயமாக மாற்றுது அது மட்டும் இல்லாமல் ஜான் விரிஜினால் இருக்க ஒரு மெடிக்கல் காலேஜில் படிச்சுட்ருக்காரு இப்போது தன்னுடைய ஹாலிடேவை என்ஜாய் பண்ணுறதுக்காக வீட்டுக்கு வந்திருக்காரு அவங்களுடைய ஹாலிடேவை என்ஜாய் பண்ணுறதுக்காகவும் கேவ் எக்ஸ்ப்ளோரிங் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நட்டிப்பட்டி கேவ் அப்படிங்கிற ஒரு கேவை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்காக அவங்களுடைய குடும்பத்தோட மற்றும் அவங்களுடைய ஒன்பது ஃப்ரெண்ட்ஸோட நவம்பர் இருபத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது அன்னைக்கு எல்லாருமே போகிறாங்க அன்றைக்கி நைட் எட்டு மணி அளவுக்கு அந்த குரூப் அந்த குகையுடைய லார்ஜ் சேம்பரான பிக் ஸ்லைட் அப்படின்னு அழைக்கப்படுற இடத்துக்குள்ள நுழைகிறாங்க அதுக்கப்புறமா ஜானும் அவருடைய தம்பி ஜோஸ் மற்றும் இரண்டு நண்பர்களும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த குகையுடைய பேர்த் கனல் அப்படின்னு அழைக்கப்படுற இடத்துக்கு பிரிஞ்சு போகலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க அது ரொம்பவே குறுகிய ஒரு பாதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் போக முடியும் அப்படி பிரிஞ்சு போயிட்டு இருக்கும் பொழுது ஜானுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு ஹோல் மட்டும்தான் தென்படுது அதில் அவருடைய தலையை முதல்ல வச்சு உள்ள போகிறாரு அவருடைய கை விரல்களை பயன்படுத்தி மெதுவாக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உள்ளே நகர்ந்து போகிறாரு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ள போகிறப்ப தான் ஜானுக்கு தெரிய வருது அவருக்கு மறுபடியும் திரும்பறக்கான எந்த ஒரு வழியுமே அங்கே இல்லை அப்படிங்கிறது வேறு வழி இல்லாமல் எங்காவது கொஞ்சமாக திரும்பறக்கு இடம் கிடைக்கும் அப்படின்னு மனசில் நினச்சிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறுபடியும் உள்ள போகிறாரு ஜான் ஆனால் ஜான் உண்மையிலேயே அந்த பேர்த் கனலுக்கு போகலை அதுக்கு பதிலாக இப்போ வரைக்குமே யாராலையுமே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாத ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு இருந்திருக்காரு அப்போ ஜானுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரிய வருது அவர் ஒரு மிகப்பெரிய தப்பு பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு அந்த இடத்துல அவர் இன்னொரு பெரிய தப்பும் பண்ணுறாரு அவர் இப்போ இருக்க இந்த இடத்துலையே இருந்திருந்தா ரெஸ்கியூ டீமால் காப்பாற்றப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் அவர் மறுபடியும் உள்ளே கொஞ்சம் போய் திரும்ப இடம் கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறாரு அப்போது அப்படி போகும் பொழுது அவருக்கு முன்னாடி ஸ்ட்ரெயிட்டாக கீழே பார்த்த மாதிரி ஒரு பள்ளம் மாதிரியான ஒரு இடம் இருக்குது ஆக்சுவலாக மேப்பில் இந்த மாதிரியான ஒரு இடம் குறிப்பிடப்படவே இல்லை ஜான் அந்த இடத்த பார்க்கும் பொழுது அந்த இடத்துல திரும்புறக்கான கொஞ்சம் இடம் இருக்கிற மாதிரி அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அதனால் அவருடைய மூச்சை ஃபுல்லாக வெளியே விட்டதுனால அவருடைய செஸ்ட் கொஞ்சம் சிறிசாயிருக்கு இதை யூஸ் பண்ணி முன்னாடி போயிருக்காரு திரும்ப வழி கிடைக்குதா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்காரு ஆனால் அந்த டைமில் மறுபடியும் மூச்சை இழுத்ததுனால தலைகீழாக கொஞ்சம் கூட நகர முடியாதபடி சிக்கிகிறாரு ஜான் அந்த குழி பத்து இன்ச் மட்டுமே அகலமும் பதினெட்டு இன்ச் உயரமும் கொண்டிருக்கு அதோட அந்த குழி முடியவும் செய்து அதுக்கப்புறமா எந்த ஒரு வழியுமே இல்லை இந்த நிலைமையில் அவர் தலையில் மாட்டியிருந்த லைட்டும் கீழே விழுந்துருது ஜான் இப்போ மாட்டியிருக்கிறத முதல்ல கண்டுபிடிச்சது
எதனால் அப்படின்னா சின்ன வயசில் ஒரு டைம் தன்னுடைய அப்பா இப்படி தான் இரண்டு பாறைகளுக்கு இடையில் சிக்கி பின்னாடி மீட்கப்பட்டிருக்காரு ஆனால் தன்னுடைய அண்ணன் போன வழியில் ஜோஸ் போகும் பொழுது ரொம்பவே இறுக்கமான பாதையாகவும் உடம்பில் கொஞ்சம் காயங்களும் ஏற்படுது அப்போது ஜோஸும் ஒரு இடத்துல சிக்கிக்கிறாரு அப்போ ஜோஸ்க்கு ஒரு வித பயம் தொற்றிக்கொள்ளுது அதுக்கப்புறமா மேனேஜ் பண்ணி மறுபடியும் முன்னாடி போகிறாரு அப்போது ஜோஸால் என்ன பார்க்க முடிஞ்சது அப்படின்னா தன்னுடைய அண்ணனுடைய இரண்டு கால்களை மட்டும்தான் அப்போ தான் புரிஞ்சுது இது உண்மையிலேயே ரொம்ப ஒரு சீரியஸான விஷயமாக மாறிட்டுருக்கு அப்படின்னு அப்போ தன்னுடைய அண்ணனான ஜானுடைய கால்களை மட்டும் பிடிச்சி இழுக்கிறாரு ஆனால் அந்த புவியில் அமைப்பு தூக்க முடியாதபடி இருந்திருக்கு கஷ்டப்பட்டு ரெண்டு இன்ச் தூக்கினா பிடிக்க வேறு எதுவும் வழி இல்லாமல் மறுபடியும் கீழே போயிடுறாரு அதுவும் ரொம்ப மோசமாகவும் சிக்கிக்கிறாரு தன்னுடைய ஒரு கை மார்பு கிட்ட மாட்டிக்குது இன்னொரு கை தூக்க முடியாதபடி இருக்குது ஜோஸ்க்கு இப்போ தான் புரிய வருது தான் கண்டிப்பாக வெளியே போயே ஆகணும் தன்னுடைய அண்ணன் ஒரு இருட்டான குழியில் அசையக்கூட முடியாமல் மாட்டியிருக்காரு ரெஸ்கியூ டீம் இருந்தால் தான் தன்னுடைய அண்ணனை காப்பாற்ற முடியும் அப்படிங்கிறது தெரிய வருது ஜானும் ஜோஸும் சேர்ந்து ப்ரேயர் பண்ணுறாங்க ஜான் என்ன ப்ரேயர் பண்ணுறாரு அப்படின்னா என்னுடைய பொண்ணு என்னுடைய ஒய்ஃபுக்காவது என்னை காப்பாத்து அப்படின்னு ப்ரே பண்ணிக்கிறாரு ஜோஸ் அந்த குகையிலேருந்து வெளியே வர்றாரு வெளியே வந்ததுமே நைன் ஒன் ஒனுக்கு கால் பண்ணி ஹெல்ப் கேட்குறாரு ஹெல்ப்பும் உடனடியாக வருது ஆனால் ஜான் இந்த டைமில் அந்த குகையோட என்ட்ரன்ஸிலிருந்து நானூறு அடிகள் தூரத்துலேயும் பூமியோட மேற்பரப்பிலிருந்து நூறு அடிகள் ஆழத்திலையும் இருக்காரு இதில் இன்னொரு மைனஸ் என்ன அப்படின்னா பூமிக்கு அடியில் ரெஸ்கியூ பண்ணணும் அப்படின்னா ரெஸ்கியூ டீமுக்கு எல்லாமே லிமிட்டட் ரிசோர்ஸஸ் தான் இருக்கும் அதாவது காப்பாற்றுவதற்கான வழிகள் ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்கும் இப்போது ஜான் இருக்கிற இடத்த ரெஸ்கியூ டீம் ரீச் பண்ணவே கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரத்திற்கும் மேலே எடுத்துக்கும் சூசி அப்படிங்கிற ஒரு அனுபவம் மிக்க உமன் கேவ் எக்ஸ்ப்ளோரர் தான் முதல்ல ஜானுக்கு உதவி பண்ண போகிறாங்க அந்த ரொம்ப இறுக்கமான இருட்டான பாதையில் ஊர்ந்து போகிறாங்க ஒரு கட்டத்தில் இவங்களும் சிக்கிக்கிறாங்க ஆனால் கஷ்டப்பட்டு ஜான் இருக்கிற இடத்த அடைகிறாங்க அங்கே அவங்க பார்த்தது வெறும் ஜானுடைய பிளாக் கலர் ஷூஸ் மட்டும்தான் இப்போது ஜான் இதில் மாட்டி கிட்டத்தட்ட நான்கு மணி நேரம் ஆகுது ஜான் கிட்ட சூசி போனதும் தன்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஹாய் ஜான் ஹவுஸ் கோயிங் ஆன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதுக்கு ஜான் என்ன ரிப்ளை பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஹாய் சூசி தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் ஐ ரியலி ரியலி வாண்ட் டு கெட் அவுட் ஹேர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அதுக்கு சூசி கவலைப்படாதீங்க ஜான் எப்படி இருந்தாலும் உங்களை வெளியே எடுத்துடலாம் சீக்கிரமாகவே வெளியே எடுத்துருவோம் அப்படின்னு ரிப்ளை பண்ணுறாங்க ஆனால் சூசி அங்கே இருந்த சுச்சுவேஷனை அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு இது ரொம்பவே கஷ்டமானதாக இருக்க போகுது அப்படிங்கிறத உணர்கிறாங்க ரொம்ப நேரம் ஜான் இப்படியே இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறாங்க எதனால் அப்படின்னா ஹியூமனுடைய பாடி நிமிர்ந்து நடக்க தான் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு ஹியூமன் பாடியில் இருக்க எல்லா பார்ட்ஸுமே கிராவிட்டியோட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி தான் டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு இந்த மாதிரி தலைகீழாக இருக்கிறதுனால எல்லா நேரமுமே மூளைக்கு போகிற ரத்தத்தை ஹார்ட் திரும்பவும் மேலே பம்ப் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது நம்முடைய உடல் இந்த மாதிரி செயல்பட வடிவமைக்கப்படலை அப்படி ரொம்ப நேரம் இதே மாதிரி இருந்தாங்க அப்படின்னா ரத்தத்தில் டாக்ஸின் உருவாகி மூச்சு விடவே ரொம்ப சிரமம் ஏற்பட்டு சீக்கிரமே இறந்துருவாங்க அப்படிங்கிறது சூசிக்கு தெரியும் அதனால் இன்னும் எட்டு மணி நேரம் மட்டும்தான் ஜானால் சுய நினைவோடையும் உயிரோடையும் இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறத சூசி கணிக்கிறாங்க உடனடியாக அவருடைய கால்களில் கயிற்று கட்டி வெளியே இழுக்க முயற்சி பண்ணுறாங்க ஆனால் அதில் ஒரு சிக்கல் என்ன அப்படின்னா அந்த கணலுடைய பாறைகளுடைய ஃப்ரிக்ஷன் அதாவது உராய்வு தன்மை ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு அதனால் கயிற்ற கட்டி வெளியே இழுக்கும் பொழுது வெளியே இருக்கிறவங்க இழுக்க முடியாதபடி உராய்வு ரொம்பவே அதிகமாக இருந்திருக்கு மேலும் அந்த இடம் ரொம்பவே சின்ன இடமாக இருந்ததுனால அங்கே ஒர்க் பண்ணவும் ரொம்பவே சிரமமாக இருந்திருக்கு நிறைய பேர் நினைக்கலாம் ஏதாவது ட்ரில்லை யூஸ் பண்ணி அங்கே இருக்கிற பாறைகளை உடச்சு பெரிய வழியை உருவாக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அந்த மாதிரி ட்ரில் மிஷின்ஸை அங்கே கொண்டு போக முடியாதபடி அந்த இடம் ரொம்பவே சின்ன சின்ன கருவிகளை யூஸ் பண்ணி அங்க இருக்கிற வழியை கொஞ்சமா பெருசு பண்ணி அவரை வெளியே எடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சாலும் இப்ப நமக்கு இருக்கிற டைம்ல அது கண்டிப்பா முடியவே முடியாது ஏற்கனவே ரெண்டாயிரத்தி நாலுல இந்த மாதிரி இதே குகையில ஜான் மாட்டிருக்க அந்த இடத்துக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி இரண்டு சின்ன பசங்க மாட்டிக்கிட்டதாகவும் புல்லிங் சிஸ்டமை யூஸ் பண்ணி தான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கிட்டத்தட்ட அந்த பசங்க இறக்கும் தருவாயில் காப்பாற்றப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி இப்ப ஒரு புல்லிங் சிஸ்டம் உருவாக்குறாங்க நிறைய இடங்களில் அதற்காக ஒரு ஆங்கிள் மாதிரி செட் பண்ணணும் இந்த புல்லிங் சிஸ்டமை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த சின்ன பசங்க வெயிட் ரொம்ப கம்மியாக இருந்திருக்காங்க ஜான
அவருடைய வாய்ஸும் ரொம்பவே லோ ஆகுது கடைசியாக ஒரு வழியாக புல்லிங் சிஸ்டம் ரெடியாகி அவருடைய கால்களில் அதை கட்டி இழுக்கும் பொழுது அவருடைய ஹார்ட் ரத்தத்தை கால்களுக்கு பம்ப் பண்ண முடியாமல் அவர் கால்களில் ரத்தம் இல்லாமல் அவர் வழியால் கத்துறாரு அப்போ தான் ரெஸ்கியூ டீம் இன்னொரு பயங்கரமான உண்மையையும் உணர ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த டனலுடைய ஆங்கிள் அவருடைய உடம்பை வெளியே இழுக்க முடியாதபடி அமைந்திருக்கு எப்படி இழுத்தாலும் அவருடைய பாடி வெளியவே வராது அவருடைய கால்களை உடச்சு மட்டும்தான் அவரை வெளியே எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படி பண்ணால் ஏற்கனவே வீக்காக இருக்கிற அவருடைய பாடி இந்த அதிர்ச்சியை தாங்காமல் ஹார்ட் நின்னுரும் அப்படின்னு நினச்சாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் புல்லிங் சிஸ்டம்காக குகையில் செட் பண்ண அந்த ஆங்கிள்ஸ் எல்லாமே தன்னுடைய கிரிப்பை இழக்க ஆரம்பிக்குது சில இடங்களில் பிஞ்சும் போகுது ஜானுக்கு நாம் இனி இந்த இடத்த விட்டு வெளியே போக முடியாது அப்படிங்கிற சோகமான உண்மை புரிய வருது அவரும் வெளியே வர முயற்சி பண்ணுறதை கைவிட்டு அமைதியாகிறாரு இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் கழித்து ஜான் அவருடைய கடைசி பயங்கரமான நிமிடங்களை கடந்துட்ருக்காரு மூச்சு விடவே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காரு நூறு நபர்களுக்கும் மேலே ஜானை காப்பாற்ற வெளியே ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க துரதிருஷ்டவசமாக இருபத்தி ஏழு மணி நேரம் போராட்டத்திற்கு பிறகு ஜான் கிட்டே இருந்து எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸுமே இல்லை நவம்பர் இருபத்தி அஞ்சு புதன்கிழமை இரவு ஜான் அதிகாரப்பூர்வமாக இறந்து விட்டதாக அறிவிக்கப்படுது இருபத்தி ஆறு வயதான ஜான் தன்னுடைய மனைவி மற்றும் ஒரு வயது மகள் மற்றும் இன்னும் ஒரு மாதத்தில் பிறக்க போகிற ஒரு குழந்தை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போயிட்டாரு ஜான் இறந்ததுக்கு பிறகு நட்டிப்பட்டி கேவ் என்ட்ரன்ஸ் கான்கிரீட் போட்டு மூடப்படுது அவருடைய உடல் வெளியே எடுக்கப்படவே இல்லை ஜானுடைய மனைவி மற்றும் அவருடைய மகள் அவரை அதுக்கப்புறமா பார்க்க முடியாமலே போயிடுச்சு உண்மையாகவே கனவுல கூட இப்படி ஆகும் அப்படின்னு அவர் நினச்சிருக்க மாட்டார் இந்த மாதிரி யாருக்குமே நடக்கவும் கூடாது வேற ஒரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் நன்றி பாய்